19. yüzyılın sonundan başlayan bu yolculuk aslında hala devam ediyor ama tabii daha farklı e, şekillerde devam ediyor. Yani e, 19. yüzyılın başındaki o yolculuğun tabii ki arka planında özellikle e, o dönemde ortaya çıkan pek çok gelişmenin büyük etkisi var. Ve gerçekten de benim e, Değişen İzmir Anlamak adlı kitapta e, yazdığım ayrıcalıklarına ve insanlarını kaybeden kentin futbolunun dünü bugünü yarını diye bir ma makalem var. Orada e, ben özellikle şunu anlatmaya çalıştım. Yani ayrıcalık olarak adlandırdığım şey aslında İzmir'in o zaman içerisinde yaratmış olduğu o profil. Yani orada insan kaynağı, zenginlik, yani sadece maddi zenginlik değil, aynı zamanda manevi zenginlikte. Yani o insan kaynağı, insan sermayesinin zenginliğini de vurgu yapmaktı. Evet, ve tabii ki burada e, ne yazık ki işte 100. yılını yaşayacağımız bir yangınla, e, yangın sonrasında o zenginliğin önemli bir kısmı yandı. Ve hakikaten çok büyük bir ekonomik anlamda e, kayba uğradı İzmir. Ama sadece ekonomik anlamda değil, işte nüfus mübadeleleriyle, o, o süreç içerisinde yaşananlarla, yani burada e, kim ne yaptı ne yapmadı değil meselemiz. Önemli olan şey İzmir'in o ayrıcalığını kaybetmiş olması. Yani hem maddi anlamda hem de manevi anlamda insan sermayesini de kaybetmiş olması. Uh, well, yes, this was a major turning point for Izmir and I would say also for both sides of the GMC uh, because the new chapter uh, started since then. Uh, somebody uh, should consider that the islands of Aegean, for example, uh, Lesbos, uh, Midili, uh, Chios Island, uh, Sakis, Adasi, etc., uh, were mo mostly connected uh, to Izmir and not to Athens. Their cultural uh, and um, economic background was oriented to Izmir. Belirli bir toplumsal e, yapının ortasına bir bıçakla kesmiş gibi bir sosyolojik form oluşturuyor. Yani İzmir'in bütün sosyal dokusunu, kent dokusunu yerle bir eden, ticaret dünyasını, sanat dünyasını, dini ibadet yapılarını, bütün sosyal donatıları ortadan kaldıran bir felakettir diyebiliriz. E, 22 öncesinde zaten Birinci Dünya Savaşı ile birlikte, 12 Balkan ilk büyük göçü ile birlikte, 22 öncesinde ticarette bir farklılaşma, bir savaşla birlikte, bir e, geriye dönme, bir e, içine kapanmayı yaşamakla birlikte esas İzmir'in e, kan damarlarının kesildiği dönem 1922 yangını. Ve bu tabii ki İzmir'in e, önemli oranda yaşadıklarını e, içe dönmesine yol açıyor. Yani şöyle bakarsanız eğer Cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'in aslında içe döndüğünü görürsünüz. Yani e, ekonomik anlamda da olan bitenler anlamında da tamam İzmir çok uzun bir periyotta e, Türkiye'nin önde gelen kentlerinden bir tanesidir. E, ihracat limanıdır falan ama e, bu tablo içerisine giderek arkaya doğru gider. Zaten tarihsel olarak 3-4 yüzyıldır gelen bir evrimleşmenin e, geldiği, ulaştığı noktada bir bir arada yaşama kültürünü yaratmışlardı. Bu yaratılmıştı. Bu bugünkü standartlarımızda beklediğimiz bir e, kültür olmayabilir. Yani örneğin e, normal bir süreç içinde birbirlerini pek fazla sevmeseler de ama sorun da yaşamayan Yahudiler ve e, Rumlar Zaman zaman belli bir takım güdülerle birbirlerine karşı düşman haline dönüşebiliyorlardı. Yani bunun çok yakın döneme ulaşan örnekleri var. Ya yani ancak orta çağda izlerine rastladığımız işte kan iftirası, efendim fıçılı bilmem şeyler hikayeler gibi şeylerin veya işte hamursuz bayramı da bir tören gerçekleştirilmesi gerçekleştirildiği düşüncesinden kaynaklanan düşmanlıklar 1880'lerde bile karşımıza çıkabiliyordu. Ama buna rağmen tabii ki bir arada yaşama kültürü e, oluşmuştu. Çünkü 
dediğim gibi 200-300 yıllık gelen bir e, sürecin sonucuydu bu. Birlikte yaşam kolay bir e, şey değil, süreç değil. Hani o e, İzmir şöyleydi, böyleydi diye e, pembe tabloların çizildiği bir şehir değil aslında. Özellikle e, bu her milletin kendi mahallesinde yaşıyor olması belki biraz daha e, sorunu azaltıyor. Ama yine buna rağmen e, her millet kendi mahallesinde yaşamasına rağmen e, öyle anlar oluyor ki özellikle Rumlarla Yahudiler arasında e, bu meşhur bir e, olay vardır. E, Şam makası diye geçer veya kan iftirası diye geçer. Bunda genelde e, Yahudilerin e, hamursuz bayramı dedikleri e, mayasız ekmek yaptıkları dönemde genelde e, bir Rum çocuğu kaybolur veya bir Rum kaybolur ve Rumlar bunu Yahudilerin aldığını, Yahudilerin öldürdüğünü ve kanını boşaltarak bununla ekmek hamuru yoğurduklarını düşünürler ve o kaybolan insan yüzünden Rum mahallesinden Yahudi mahallesine saldırıya geçilir. Yani büyük olaylar olur şehirde. En büyük olayların yaşandığı şeyler de bu kan iftirası denen hatta 19. yüzyılın ikinci yarısında 1870'lerde dahi meydana gelen şey olay. Gerçi tamam Ermeniler biraz kendi içinde kapalılardı. Rumlar biraz böyle burcu ve tarzında bir yaşam vardı. Ama çoğunluk olan Müslümanlar ve Yahudiler aynı mahallede, aynı sokakta. Hani birbirlerinden ayrı bölüm. Bugün eski İzmir'de dolaştığımızda dip dibe evlerini görebiliriz. Hani herkesin ayrı mahallesi vardı, semti vardı. Ee, ama yine de çok güzel bir hoşgörü vardı. Dedem şeylerle kapıdan çıktığı zaman mesela ekmek alacak, biraz alışveriş yapacak 7 tane mahalle gezmesi gerekiyor. İşte İtalyan mahallesine gittiği zaman işte İtalyanca merhaba deyip e, İtalyan, İtalyan bir ürün alırdı. Fransız mahallesine gidip Fransız bir Fransızca merhaba deyip işte Ermeni mahallesine Ermenice merhaba demesi gerekiyordu. Yani o zaman insanlar 6-7 dili öğreniyorlardı. E, yani bunu isteyerek ve mecbur, biraz da mecbur olarak öğren, yapıyorlar, öğreniyorlardı. Çünkü hani e, yaşıyorsunuz, beraber yaşıyorsunuz. E, şimdi iç içeyiz belki. Yani aynı apartmanda, aynı semtte her ulusal insan ama bu kadar e, şey bir e, kozmopolitizm yok. 22 sonrasında, özellikle 23 sonrasında İzmir artık Türkleşen, millileşen, Müslümanlaşan, homojenleşmesi istenilen o çok dinli, çok kimlikli, çok kültürlü yapısından bütün bu olumsuzluklara rağmen e, kendini bir kenarda tutabilmiş olan bir yapıya dönüşüyor. Bazı müferit tabi olaylar gerçekleşmiştir, istenmeyen olaylar gerçekleşmiştir tarih e, boyunca bildiğiniz üzere. E, tabi sayı gittikçe azalmıştır. O mozaik bir şekilde bozulmuştur. Ancak ilişkilerde öyle çok büyük bir sorun gerçekleşmemiştir. E, Yahudi cemaati yani Türk cemaati ile zaten yakın ilişkiler içerisindeydi. Levanten cemaati de bir şekilde buna entegre e, olmuştur. Yine <gülüyor> belirli bazen Türk vatandaşlığına geçenler olmuştur bir şekilde yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir umut, yeni bir ufka doğru gidebilmek için. 1900 yani 22 öncesi ve sonrası mı demek lazım veya aslında 20. yüzyılın başlarında başlayan bu milliyetçilik akımı yüzünden belki onun öncesi ve onun sonrası da değerlendirmek gerekiyor. Ama milliyetçilik ister istemez burayı da derinden etkiledi. Fakat e, bu aradaki modernleşme süreci de buna karşı bir e, ne diyelim set oluşturmaya çalıştı. Çünkü modernleşme dediğimiz şey aynı zamanda kapitalistleşme ile ilgili. Kapitalistleşme ise tam tersine sermayenin uluslararası olarak daha ra rahat hareket etmesini sağlayan, daha internasyonalist bir politikayı e, gerektiren bir şey. Halbuki milliyetçilik dar bir çerçeve içinde ekonominizde de olsa belli bir e, ortaklığa sahip topluluğun ancak ön plana çıkmasını isteyen bir şey. İzmir'de bu ikisinin çarpışması milliyetçiliğin aslında 100 yıl sonuna kadar daha böyle yumuşak 
geçiş e, yapmasını sağladı. Fakat 20. yüzyıl başından itibaren tabii Türk milliyetçiliğin, e, Ermeni milliyetçiliğinin ve tabii ki Rum milliyetçiliğinin yükselmesi kentteki kurumsal yapıları bunların birer aracı haline dönüştürdü. Bu da çatışmayı bir arada yaşama kültürünün gittikçe e, yıpranmasını ve bir süre sonra da galiba imkansız hale gelmesine neden oldu. 1922 bu imkansızlığın sonucunda ortaya çıkan bir sonuçtur. Yani neden biz bugün çok kültürlüğe, kozmopolit yapıya bu kadar ilgi duyuyor ve geçmişte bunun ipuçlarını arıyoruz? Aslında gelecekte biz böyle bir yaşam biçiminin inşa edilmesini istediğimiz için bunu ele alıyoruz. Ve bunu geçmişte arayınca aslında bir takım sektör bir yönlendirmelere de uğruyoruz. Çünkü gelecekteki kuracağımız o yapının örneklerini aradığımız için ön yargıyla yaklaşıyoruz. İyi bir ön yargı. Yani olumlu bir ön yargı. Ama ön, sonuçta ön yargı. Yani ön yargı. Siz bunun en basit şeyi ya işte geçmişte ne kadar iyi yaşıyorduk kom- ya tuz alıyorduk, şeker veriyorduk efendim biz onun bayramına katılıyorduk o bizim bayramımızda içki içmiyordu ee, böyle gerçekleşmiyor tabi hayat öyle yürümüyor ee, evet buna da rastlayabilirsiniz ama temin dediğim gibi orta çağa ait olan bir zihniyetin ürünü e, e, şeyle hareket edip karşınızdakini yok etmeye de yönelebilirsiniz. Şeyi bırakın e, farklı dinlerden ve uluslardan bir araya gelmiş insanların yaşadığı dönemleri yak- Türkiye'nin yakın dönemi bunun örnekleriyle dolu değil mi? Yani mezhep farklılığı dolayısıyla insanlar birbirlerini kesmediler mi? Yakmadılar mı? Öldürmediler mi? Evet gelecek olarak tabi bunların olmadığı insanların hangi dine inanıyorsa hangi ulusal kökenden geliyorsa veya inanmıyorsa hepsinin daha ortak bir alanda yaşamasını arzuluyoruz ama onu geçmişte bulamayız. Ee, yani zamanlar çok değişti. Yani o zamanlar ayrı gibi gözüken şeyler aslında insan bir araya getiriyordu. Şimdi bir arada olmamıza rağmen daha da ayrıyız. 1922 is um, a big a turning point for both sides and it is the uh, the end of a chapter and the beginning of a new one